Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good day to all. I'm Mr. Haikat. I'm back. Alhamdulillah, we have done with our module 8. So now we are going uh, to go into our module 9. Which is get active. Alright, so you need to get active during this CMCO. Don't just uh yeah stay inside stay at home stay put but you need to do some exercises some act some physical activities at home a simple uh jumping around okay a simple jogging okay all right to keep you fit and healthy okay so as for today i'm going to highlight uh the most important grammar aspect in module 9 which is superlative adjectives all right so we have covered comparative adjectives in the previous module but uh in module 9 we're going to look at superlative adjectives okay the final uh stitch in comparing uh things okay we we have adjectives then we have comparative adjectives okay and the highest one is the superlative adjectives okay so please pay attention please have your textbook in front of you so that you can follow to this lesson all right okay look at this picture a picture of a house a double story house the house is big the house is big rumah itu besar it, it is a statement penyataan it is a statement okay kamu you don't compare to any other house or any other building you just mention make a statement that the house is big okay rumah itu besar okay next look at the cat the kitten is cute okay the, the baby baby cat okay we call uh it as the kitten the kitten is cute another statement yeah anak kucing itu comel next look look at this boy john is fat john is fat so you make a statement that this boy is fat okay the physical the body john gummo okay maybe he eats too much too much chocolates too much food during this cmco just like me i'm getting fatter and fatter all right okay next one so words like tall cheap new strong fast high long those are adjectives okay so what is adjectives adjectives are words that describes or modifies nouns and pronouns okay you have learned this before when you talk about adjectives kata sifat okay satu perkataan untuk menerangkan okay tentang kata nama Okay, ataupun kata ganti nama. Okay, use adjectives. Okay, contohnya, budak itu gemuk. Menunjukkan sifat dia. Badan dia besar. Okay, the boy is fat. The house is big. Sifat rumah tu. Rumah itu besar. Okay, the tree is tall. Pokok itu uh, tinggi. Alright, maybe a coconut tree is tall. Alright, so that is adjectives. Kita nak menggambarkan sesuatu. The flower is beautiful. Bunga itu can, cantik. Alright. Okay, so you look here. The house is big. So the word big is the adjectives. Kata sifat dia. Right? The, the word big explain. Explains the word, the noun house. Kata nama house. Okay, rumah itu besar. So the word big ni adjective yang kita gunakan untuk explain, untuk refer to the house. Okay, next. The kitten is cute. So the adjective that you use here is cute. Chomil. Okay, you use the adjective cute to describe the noun kitten. Kamu guna perkataan cute comel tu untuk menerangkan tentang anak kucing itu. Okay, next. This is John. He is fat. Okay, so you use the word fat to refer to the pronoun he. Ah, ini contoh kalau nak kata modifies the pronoun. This is John. John is a boy. So the next sentence, kamu akan guna kata ganti nama dia lah kan? So John is a boy, a single one, okay, singular, only one boy. So you use the pronoun he. So he is fat. So you use the adjective fat to describe, okay, John, okay, 
and you use the pronoun he did. All right, next. You learn on comparative adjective, comparative adjectives, okay, in the previous module, module 8, okay? You, when you com compare things, there are two things in front of you. Ada dua benda, bila kita compare, membandingkan, dua benda. Okay, ini level kedua dalam adjective, dalam perbandingan kata sifat. Okay, kita belajar ya. Contoh, this house is big. Rumah ini besar. This house is bigger. Rumah ini lebih besar. Kan, kita tambah er. Untuk second punya level of adjectives, comparative adjectives, tahap kedua. Okay, you see a big, bigger. Okay, kamu juga boleh cakap, the orange rooftop house is bigger than the uh, turquoise rooftop house. Okay. Uh, see, the orange house is bigger than the blue house. Rumah orange lebih besar daripada rumah biru. Kena dah kamu tambah ER, kamu tambah juga DAN. Berbanding. Okay, next. This kitten is cute. Anak kucing ni comel. This kitten is cuter. Lebih comel. Cute jadi cuter. Level kedua. Nampak? Alright. So, the black kitten is cuter than the orange kitten. Betul tak? Black kitten. Anak kucing yang hitam ni lebih comel daripada berbanding anak kucing berwarna orange. So, you use cuter than. Okay, next. So, dalam modul 9, get active, you are introduced to superlative adjectives. Okay, perbandingan yang super, paling super, itu paling tertinggi. So, mungkin kamu bandingkan tiga benda. Mungkin kamu bandingkan, okay, dengan keseluruhan. Okay, contohnya, uh, apa ni? Kamu bandingkan buah orin dekat dekat satu pasaraya ni, pasaraya Tesco, buah orin dekat pasaraya Aeon, buah orin dekat Jaya Grocer. Okay, satu manis, Lebih manis, paling manis. Ha, itu tiga benda. Okay? Ataupun kamu bandingkan buah orang yang jahit gross yang kamu rasa paling manis tu dengan semua pasar raya yang kamu dah pergi. Banyak pasar yang kamu dah pergi tapi tak boleh challenge untuk pasar raya uh, jahit gross. So, you can, itu pun kita kata, kita akan gunakan superlative adjective. The orange fruit in jahit gross is the sweetest. The sweetest. Okay? Of all. Antara semua itulah yang terpaling manis. Alright. So, let's look at some of examples. See? There are three boys here. Not really a boy. <laughs> okay. Say Ali. This one is Ali. This one is Abu. This one is Aziz. Ali, tall. Abu, taller. Aziz, tallest. Betul? The paling tinggi kat sini kan? The tallest. Okay, so, tahap kedua, kita tambah er. Tahap ketiga, est, est. Tall, tinggi. Taller, lebih tinggi. Tallest, terpaling tinggi. Ali is tall. Ali tinggi. It's a statement. Kamu hanya buat pernyataan. Ali tinggi. Then, Abu muncul dekat situ. So, you compare Abu dengan Ali. Itu yang tahap kedua. Comparative adjectives. Abu is taller than Ali. Abu lebih tinggi daripada Ali. Okay, next. Ada pula seorang lagi budak nama dia Aziz. Paling tinggi kat situ. So, Aziz is the tallest. Antara semua tu, Aziz yang terpaling tinggi. Kamu akan tambah the dekat depan dia dengan EST. The tallest. Alright. Okay, next. There are three watch. Okay. One is 50 ringgit. One is 40 ringgit. One is 30 ringgit. Okay, so basically... Kalau kamu tengok harga-harga ni, kita membandingkan dia punya price lah in term of dia punya harga. Watch A, watch B and watch C. There are three watches here. So, kamu katalah, eh, watch A ni cheap lah. Murahnya RM50. Tiba-tiba jalan lagi kedai kedua. Oh my, watch B is cheaper. Lebih murah sebab kan RM40. Kurang RM10 daripada watch A. Then kamu tengok watch C. Jalan lagi dengan your parents and you found... Okay, you come across a shop, to jumpa satu kedai, and then the watch is only 30 ringgit. Okay, so, that one is the cheapest, terpaling murah. Kan, antara tiga-tiga ni. Murah, lebih murah, paling murah. Okay, so you can say, watch is, is cheap. Jam A, murah. Itu pernyataan pertama kamu. You are making a statement. Tak ada bandingan mana-mana. Jam A ni murah. Watch A is cheap. 
can ship and ship coming to me. Then you have watch B. Watch B is cheaper than. Ingat eh, tahap kedua ada Z, berbanding. Watch A. Kamu dah pergi kedai A, kamu dah pergi kedai B. So you you found out that watch B is cheaper, lebih murah berbanding jam A. And the last one, watch watch C. So harga dia paling murah lah, tiga puluh ringgit. So you make a statement. Watch C is the cheapest of all. Di antara semua jam yang kamu dah jumpa, watch C ni lah yang paling termurah, the cheapest. So kamu pun beli lah yang paling murah. Okay, next. Ada juga perkataan macam saya kata tak boleh sewenang-wenang so, kamu nak tambah er ke nak tambah est kan. Tak semua perkataan boleh tambah er dengan est. Contohnya handsome. Kamu tak ada handsome, handsome, handsomest. Sebab dia okay. Uh, boleh kata kalau yang panjang-panjang lah. Perkataan yang panjang-panjang dia tak ada tambah. Intelligent. Intelligent tak ada intelligent. Intelligentness. Okay. Kamu pun saya rasa faham juga sebab kamu dah pernah go through the previous uh, chapter. Okay, tapi ada juga perkataan yang pendek yang uh, tak boleh tambah macam boring Dia sama juga more boring, the most boring, tak ada boring -er, boringness <laughs> Okay so ini semua kamu kena cuba sendiri Saya so, tak boleh nak terangkan everything one by one Kamu kena ada effort Google sendiri tengok adjective, comparative adjective, superlative adjective Dia ada bagi carta kalau kat Google tu banyak so you can see uh, Mana yang berubah, mana yang tak berubah Okay katalah kita guna adjective handsome Okay, handsome, kacak. Wow. Okay, dalam kelas tu ada Kai. Kai is handsome. Kai, kacak. Lepas tu ada lagi seorang budak baru masuk sekolah tu. Baru masuk kelas uh, tahun lima. Tak ingat, eh? Okay, tahun empat tu lah baru masuk lah. Nak ujung tahun tu baru pindah situ. <gasps> ah, Fatah is more handsome than Kai. Sebelum ni Kai lah paling handsome. Okay, jadi, kamu hanya buat penyantak je. Kai handsome lah. Tiba-tiba ada budak baru, Fatah. Lebih. Lebih kacak, lebih handsome. So, you, you can say, when you compare Fatah to Kai, Fatah is more handsome than Kai. Fatah lebih kacak daripada Kai. Tiba-tiba, dah nak lagi sebulan nak habis cuti sekolah, masuk budak baru. <gasps> Haikal nama dia. Haikal is the most handsome among them. Okay, bila kamu kumpulkan ketiga-tiga murid yang handsome tu, ada Kai, ada Fatah dengan Haikal. Antara semua, among them, ka haikal, haikal lah yang paling kacak. Contohnya macam tu. So kat sini tak adalah handsome, handsome than the handsomest. Kat sini jadi handsome lebih more handsome than. Lebih kacak berbanding. The most terpaling kacak. Alright, bila kamu bandingkan tahap ke tiga. Kalau kamu ingat balik, comparative adjective, dia ada more, ada dia ada than. Sorry, dia ada than. Berbanding. Sama lah juga kan. Bigger than, betul tak? Stronger than, taller than Tapi kalau tahap ketiga kita ada the The tallest, the biggest So bila walaupun uh, kamu guna more dengan most Benda tu kekal, nampak tak? Walaupun more handsome, then masih ada berbanding siapa The masih ada lagi, the most apa Okay, apa sifat dia yang kamu nak uh, ketengahkan nak, nak buat perbandingan tu Alright okay, Ini tak ada kaitan dengan hidup yang mati eh Ini bukan haikal yang lain <laughs> Next Beautiful. Cantik. Okay. Kelas ni pun sama. Okay. Ni katalah tahun 5 nanti Januari. Ada budak baru pindah. Nama dia Mira. So, Mira is beautiful. You are making a statement. Mira cantik. Okay. Kamu tak ada bandingkan dengan siapa-siapa. It is just a statement. Mira is beautiful. Bulan Februari dekat sekolah kamu masuk lagi seorang budak baru. Okay. Nama dia Nilofa. So, Nilofa is more beautiful than Mira. You start comparing. Okay? Comparative adjectives. Level kedua. When you compare Nilofa to Mira. Oh, Nilofa tu lebih cantik berbanding Mira. So, you also don't have beautiful, beautiful. Tak ada. Okay, sebab perkataan yang panjang. So, beautiful, more beautiful than. Ah, tiba-tiba bulan Mas. Ada seorang budak baru masuk. <laughs> Okay, nah, ini pun tadi kaitan dengan hidup yang mati. Alright, so nama dia Liana. So Liana is the most beautiful among all the girls. Uh, bulan Januari masuk Mira, bulan Februari masuk Nilofa, bulan Mac masuk Liana. 
So, kamu banding kalian antara tiga-tiga orang ni. Eh, siapa lagi cantik yang kelas ni? So, Liana is the most beautiful among all the girls. Bila kamu bandingkan dengan mereka semua, Liana lah terpaling cantik di antara kesemua budak-budak perempuan di kelas itu. Okay, mungkin kamu dah bandingkan Liana dengan the whole class. Alright? Okay. Tetapi, ada juga adjektif yang berbeza. Okay, ni bertukar habis. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, page... 95 eh dekat atas sudah ada bagi nota. Good. Good. Good job. Baik. Better. Lebih baik. The best. Paling bagus. Okay, paling baik. Good. You are good. Oh, sekali ada seorang lagi kan? Oh. Okay, you are better than Abu. Masuk ke seorang Dani. Dani, you are the best boy in this class. Budak terpaling baik. So, ini tak ada good, gooder, goodest. Tak ada good, more good, most good. The good, better, best. Tahap pertama, good. Tahap kedua, better. Tahap ketiga, best. Okay? When you do comparison. Buat statement je, sorang-sorang yang cakap good. Okay? His handwriting is good. Oh. Katalah. Uh, Danny's handwriting is good. Tiba-tiba ada budak lain. Wali Udin. Waliudin's handwriting is better than Dani. Bila kamu tengok buku Waliudin, lagi cantik tulisan daripada Dani. Okay. Tahap ketiga. Mamdu. So, Mamdu pun lagi cantik. Mamdu's handwriting is the best in the class. Dalam kelas tu, paling cantik lah tu selama Mamdu. Alright. Tu paling tinggi. Okay. Alright. So, kamu clear eh. Yang tu. Ini adalah yang ber... Yang uh, orang kata apa tu? Dia yang tak ber... Tukar terus. Macam good, gooder, gooder. Tak ada. Macam tall, taller, tallest. Ada. Itu. Untuk adjectives. So, this one yang tak biasa. Okay, yang pertukaran yang bukan biasa. Kamu kena tahu sendiri good, level 1. Level 2 adjective better, level 3 best. Another one. Okay. Alright. Ni kamu tak nampak dekat bawah tu. Okay. Saya keluar eh. Bad, worst, worst. Bad. Katalah tengok gambar dia. Gigi dia sakit ni. Oh my god, uh, it, I feel bad. Bad, rasa bad, rasa teruk. Worse, hari kedua saya gigi. Oh, this is worse than yesterday. Today is worst. Hari ni lebih teruk berbanding semalam. Okay. Lepas tu, dah seminggu masih tak hilang lagi sakit gigi dia. Okay, dia punya toothache. Oh my god, this is the worst toothache I ever had. I ever had. Inilah sakit gigi yang paling teruk, paling worst yang dia pernah ada. Okay, tengok ya. Bad, teruk. Worst, E, lebih teruk. Worst than, worst, T, terpaling buruk. Paling teruk. Alright. So, tadi, good, better, best. Worst, bad, worst, E, worst, T. Okay, tolong ingat. Tapi kamu boleh tengok dalam page 95. Alright. So, you're going to do some of the activities. Okay, some of the activities in the textbook. Alright. So, okay. Saya akan nyatakan apakah exercise yang kamu perlu buat dalam WhatsApp. Alright, that's all for today. I hope you are clear with adjectives, comparative adjectives and superlative adjectives. Okay, with that, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.